ơn người vì đã nghe lời cầu nguyện của con đến cuối cùng thì sự thật cũng đã giành chiến thắng vẫn còn sống phải tôi vẫn còn sống sao không tin được à hay là cô cảm thấy không vui vẻ gì khi tôi thật sự vẫn chưa chết à nhưng chuyện này không quan trọng gì nữa rồi tôi thừa nhận là mình cảm thấy vui khi cô nhận ra sinh du ra sinh này là một người quyền năng Thần linh yêu quý của cô Không có khả năng Để làm tổn thương tôi A ma của cô Vài ngày nữa sẽ chết Cô biết cậu ta sẽ bị treo cổ Trong thời gian sắp tới Nhưng mà cô lại không làm được gì hết Đi vẹ ơi Cô có biết chuyện đáng buồn nhất trong kiếp này của cô là cái gì không vậy đó là dù cho vợ chồng hai người tái sinh Cũng không được gì Không những cô không thể ở cùng với người mình yêu Mà còn không làm được gì kẻ thù của cô Sao mà báo thù được Khi cô Đối mặt với Sindura Shin Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu Là cô nên quen với việc không dễ sinh đu Và đeo dây chuyền đính ước này đi Vì vài ngày nữa Cô sẽ không còn được người khác gọi là Cô Đi via Amashin Và nên nhớ không bao lâu nữa Thì người chồng Amashin của cô Sẽ phải rời bỏ cô và con gái Để về với mấy vị thần linh tôn kính Tôi Xin đu ra xin Tôi sẽ không tha cho bà Sao bà dám nói là như vậy hả Cô là thần sao Hả? Cô đang đau đứng à Đây là lý do khiến cho tôi luôn muốn cô phải nếm trải tất cả những cảm giác đau khổ này Tôi đến chính là để tận mắt nhìn cô phải thảm hại Tôi phải nói như thế nào để cô hiểu Cảm giác hạnh phúc của tôi lúc này Bà sẽ sống không yên với tôi đâu xin đưa ra Đừng vui mừng quá sớm Tôi sẽ chiến đấu Cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng À mà của tôi sẽ không sao hết Tôi sẽ chứng minh rằng anh ấy hoàn toàn vô tội Và tôi nhất định sẽ chứng minh được điều đó Cô nói về sự thật gì Sự thật Mà A ma của cô Vừa mới ký nhận tội à Nhìn đi Thứ trong tay của tôi Là bức thư thú tội của A ma yêu quý ở trong này cậu ta tự mình thừa nhận rằng bản thân là hung thủ giết người không chỉ chấp nhận việc giết tôi cậu ta còn tự mình cầm giết ký vào thư thú tội cô thấy chưa lại đi nhìn đi xin đưa ra đừng bao giờ nhắc lại những lời bà vừa nói bởi vì nó chỉ xảy ra khi tôi chịu tha cho bà thôi <cười> Con chỉ có một ước mơ Đó là thực hiện được những giấc mơ của mẹ Những điều mà mẹ xứng đáng có được Sự tôn trọng mà mẹ đáng được nhận trong gia đình của chúng ta Nhưng khi giấc mơ thành hiện thực thì mẹ lại không còn ở đây nữa Bà 
ta ở đây Phải bà rát Mẹ của anh Vẫn còn sống Bà rát Chính tôi đã từng mắt nhìn thấy Bà ta còn sống và rất khỏe mạnh Bà rát Shindura đã khiến cho anh căm hận chúng tôi Và sau đó thực hiện mục đích của bà ấy Anh Anh chỉ là một công cụ của mẹ mình thôi Còn Ama Bà ta cố tình dựng nên cái chết của mình Để khiến Ama phải ngồi tù Bà rát chúng ta phải chứng minh chuyện này với cảnh sát Trước khi mọi chuyện không thể cứu giả được Cô đừng có nói nữa Cần gì phải bịa ra chuyện khác chứ Mục đích của cô là gì Tôi xin cô ít nhất đừng có xúc phạm tới danh dự của mẹ tôi ngay trước mặt của tôi nữa Cô hãy nghe đi Tôi biết rất là rõ cô yêu Ama nhiều như thế nào Và sẵn sàng làm mọi thứ để cứu nó Nhưng mà cô nên biết tôi cũng rất là yêu mẹ của mình Cô nói tôi nghe đi Nếu như Ama bị tôi giết thì cô có tha thứ cho tôi hay không? Không Không bao giờ Vậy cô có nghĩ rằng tôi Có thể tha thứ cho Ama tội giết mẹ được sao? Cho tới khi Ama chưa bị treo cổ thì tôi Tôi sẽ không trải trò mẹ của mình xuống sông Chẳng lẽ anh nghĩ Tôi sẽ nói dối để cứu A Ma sao Bà Đát Đương nhiên tôi biết Bà Đát anh đã dành bao nhiêu tình yêu thương Cho Shin Dura Sin Nhưng đây là niềm tin mù quáng Anh hãy tin tôi đi Mẹ của anh Bà ấy vẫn còn sống Cô lại làm như vậy Cô lại tiếp tục buộc tội mẹ của tôi Cô biết rất rõ là A Ma đã thừa nhận tội lỗi của mình rồi kia mà Thậm chí nó cũng đã ký vào tờ đơn nhận tội Bà Đát Bà Đát Chính tôi đã nhìn thấy tờ giấy đó Trong tay của Xin Đưa ra Bà ta đã lừa A Ma để anh ấy ký vào tờ thú tội đó Cô đừng có nói gì nữa Mẹ tôi đã làm gì nên tội với các người chứ Cô đừng có thử lòng kiên nhẫn của tôi nữa Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn và tống cổ ra khỏi đây Thì tốt nhất cô nên tự mình đi ra khỏi đây Khi mà anh biết được sự thật Thì anh sẽ biết xấu hổ là gì Divya Nghe chị nói nè Bà ra Cũng có khả năng lời Divya nói là sự thật Shindura có thể tạo ra kế hoạch này Phải ba rác Việc mẹ đột nhiên mất tích khỏi nhà Anh không cảm thấy rất kỳ lạ hay sao Anh hãy cố gắng suy nghĩ lại mọi chuyện xem thế nào Mọi người có biết là mình đang bị gì không Đó chính là cả nhà luôn nghi ngờ mẹ của con Nhưng sự thật là Mẹ của con đã không còn nữa Và người đã sát hại mẹ Lại là người con luôn xem như là anh em tốt của mình Tốt nhất là mọi người nên chấp nhận chuyện này Chúng ta phải giúp Divya Con bé chỉ có một mình thôi con Nhưng ba ơi Ba rác Nói thật lòng ba chịu đựng nó đủ rồi Nếu giờ không giúp đỡ Divya Thì cả đời chúng ta sẽ rất là hối hận Cô đang nói cái gì vậy Nghĩa là Ama sẽ bị phạt vì chuyện anh ấy không làm sao Tôi thật sự không hiểu tại sao Ama lại chịu ký vào tờ giấy đó Mà không hề thông báo cho chúng ta biết Đây chính là điều không thể hiểu Bác sĩ Giờ mọi chuyện đều đang ở bên phía bất lợi Và chúng ta không có gì hết Đầu tiên là chúng ta phải gặp được Ama Và hỏi lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy Hai người không thể gặp Ama Cậu ấy đã đến nhà tù chính rồi Nhà tù chính Tại sao các anh không thông báo cho chúng tôi biết chứ Đây là quy định của pháp luật Bất cứ phạm nhân nào bị phán tội tử hình Cũng sẽ bị chuyển đến nhà tù chính Tại sao các anh có thể làm vậy hả Anh phải thông báo cho chúng tôi chứ Thành ra Việc tôi có gặp được chồng mình hay không Có vai trò rất quan trọng đối với vụ án lần này Tôi rất xin lỗi cô Trong chuyện này tôi không giúp được gì đâu theo tôi thanh tra nói rất đúng Họ không thể làm gì 
Để giúp cô vào gặp mặt cậu Ama được Ông là người bên nào Người bên nào hả Phía bọn họ Đúng vậy không Ông nói rõ đi Sao cô lại phản ứng như vậy chứ Divya Tôi chỉ nói chính xác những gì luật pháp đã quy định thôi Ông đừng có nói luật pháp ở đây với tôi Cách mà ông bào chữa vụ này Tôi không hề thấy có liên quan gì đến pháp luật cả Và để tôi nói cho ông biết một điều Chúng tôi thu vụ kiện này Tất cả do lỗi của ông Cô muốn nói cái gì Thôi chúng ta bỏ qua chuyện này đi Đừng có nghĩ nữa Tôi chỉ muốn biết một chuyện Tại sao Anama lại ký vào thư nhận tội đó Ông trả lời được không Anh ấy không có giết người Ông biết điều đó và tôi cũng biết Vậy thì tại sao anh ấy lại chịu ký hả Ông đã dở trò gì rồi đúng không Có nghĩa là ông Đã lừa Ama ký thứ đó Dù sao thì Hành động của ông đã chứng minh quá rõ ràng Ông ở phía nào Chẳng phải đã quá rõ ràng Là ông đứng bên phía của Shinurashin Và đang làm việc cho bà ta hay sao Và dù anh có giúp tôi hay là không Tôi cũng xin nhận định rằng Anh đã bị Shinurashin mua chuột rồi Cô nghe tôi Nếu cô có vấn đề với ông luật sư Thì xin mời ra ngoài để giải quyết Đừng lớn tiếng ở đây Xin mời Tôi xin phép Alo Mọi việc đã hoàn thành Mình không được phép nói chuyện với Ama Cả nhìn cũng không được Mình không biết anh ấy Đã bị cái gì thuyết phục Mà ký vào tờ giấy đó Mình chỉ muốn gặp Ama một lần thôi Một lần thôi Divya Divya Đừng khóc nữa con yêu Thôi mà Giờ ngay cũng không dừng lại được Đúng rồi đừng khóc nữa con Được rồi Được rồi Hả? Con không thể làm gì nữa Dương Không ơi. đâu Con không còn cách nào để cứu Ama nữa rồi Dương Con đừng ơi. nói vậy mà Divya Chúng ta thua rồi Con nghe Dương đi Dương biết rằng mọi thứ đều đang rất bất lợi Cho dù là như vậy nhưng mà Sự thật vẫn ở phía chúng ta Sự thật Phải Dương dám khẳng định bản thân con cũng biết rất rõ Sự thật lúc nào cũng luôn chiến thắng Dù bà ra tin hay là không Nhưng chúng ta đều tin tưởng Shindura Singh vẫn còn sống Cho nên chúng ta và gia đình sẽ ở cạnh con Đứng về phía của con Con đừng có sợ Chúng ta nhất định sẽ tìm ra Sindura Đúng vậy đó Tại sao em phải quá lo lắng Mọi người đều ở cạnh em à Và chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra biện pháp giải quyết tất cả chuyện này Nhưng mà vẫn còn một chuyện Con đã tận mắt Thấy Sindura trong thành phố này nếu đã như vậy thì chắc chắn cô ta đang có kế hoạch khác Trước khi cô ta làm điều đó Phải ngăn cản cô ta lại Dượng nói đúng đó Phải tìm cho ra bà ta Và cứu tính mạng của Ama Ama sẽ được cứu Vẫn còn sống Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy Bà ta còn sống và rất khỏe mạnh Xin lỗi sếp Anh biết sao mà Lúc này tôi không muốn nói tới chuyện công việc Anh đi gặp ông ba gáp để giải quyết đi Nhưng mà tôi xin lỗi Vì làm phiền anh vào lúc này Nhưng để mua nguyên vật liệu Công ty cần làm thanh toán Vậy điều này cần chữ ký của anh Lúc trước tôi nói anh gặp ông ba gáp để giải quyết công việc hay chưa vậy 
ông ấy có quyền rút tiền của tôi Tôi không hề biết ba gáp đang ở đâu Và ông ấy đã cầm cuốn chi phiếu đi rồi Vậy thì anh hãy đợi ông ấy trở về Nhưng phải chờ bao lâu nữa đây Chúng ta cần nguyên vật liệu ngay lập tức Nếu không việc xây dựng sẽ phải ngừng lại Và nhiều ngày rồi ông ba gáp không đến văn phòng Thôi anh về đi Tôi sẽ xem xét cho Dạ được Sao mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Sao ba gáp lại không tới gian phòng làm gì Điện thoại cũng không liên lạc được Phải lấy sổ chi phiếu để thanh toán tiền trước đã Alo Alo Gupta Tôi là Barat Singh đây à, Có chuyện gì vậy à, Anh Gupta tôi cần một vài cuốn chi phiếu anh gửi cho tôi được không? Được chứ, tôi sẽ gửi ngay đi. Ừ. Ờ, nhưng mà tôi hỏi chuyện này Hôm trước anh cho rút một khoản tiền lớn ra khỏi tài khoản như vậy để làm cái gì? Tiền rút ra khỏi tài khoản? Tôi đã rút bao nhiêu tiền vậy? Đến lúc này anh đã rút 50 triệu rồi đó Ờ, à, nè anh Cúp Tà Anh giúp tôi gửi chi tiết tất cả các khoản giao dịch cho tôi Ờ, à, vậy là sao? Rõ ràng anh rút mà hơn nữa hiện tại anh hãy cho khóa tài khoản của tôi nha Vậy giờ tôi sẽ làm đi Bà Cáp Số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sao Ông đang ở nơi quái quỷ nào vậy Bà Cáp Bác xin đưa ra không hề dễ Không thể đến từng nhà Để mà tìm bà ta được Anh nói đúng Rất khó để tìm được xin đưa ra xin Và bà ta sẽ không dễ dàng xuất hiện Nhất định sẽ chờ đến lúc thích hợp Nhưng mà chúng ta phải tìm cách Để dụ bà ta xuất hiện Nghĩ thử có cách gì không đây là thông tin quan trọng Anh Amit đã bị mất tích ở khu vực Chandy Chot, thành phố Delhi Nếu như mọi người có thông tin gì về người này thì hãy vui lòng bấm số điện thoại đang hiện trên màn hình Có rồi chúng đều trống hết giấy tờ trong này đâu mất hết rồi nếu thật sự hôm đó mẹ đã đột ngột rời khỏi nhà như vậy thì tất cả những giấy tờ phải nằm ở đây và cả ở trong tủ nhưng bây giờ không còn gì hết như vậy chứng tỏ một điều mẹ đã lên kế hoạch rời khỏi nhà từ trước rồi Nếu bên phía anh có thông tin gì thì báo ngay cho tôi Cảm ơn rất nhiều Ba ơi Ba ơi con Con nè, nè, nè. Con... Có chuyện gì vậy con 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 đã tìm một lượt trong phòng của mẹ Nhưng mà không còn cái gì hết 
ý con muốn nói là hộ chiếu của mẹ và giấy tờ về tài sản tài khoản ngân hàng đều đã mất hết rồi là trò đồ của Shinura nhưng mà làm sao chúng ta chứng minh với lại ba rác để ba đi coi Dạ mời ông làm ơn ký vào đây giùm ạ À được Vậy ba Ba đang làm cái gì đó Đây chính là quá đơn điện thoại của Shindura Biết đâu có chứng cứ Chúng ta nên kiểm tra thử coi Shindura đã gọi điện về vào thứ ba có đúng không? Dạ Là vào tối thứ ba Sau đó cô ta tắt điện thoại đến sáng ngày thứ tư Sau đó gọi một số điện thoại khác 981-056-2678 Con nhìn đi à, Ba đưa điện thoại cho con Con gọi số này thử Được. Chúng ta có thể gọi cho tổng đài Và hỏi xem người nào đăng ký số thuê bao này à, Alo Dạ thật ra Số điện thoại này liên tục gọi đến số điện thoại của tôi Nhưng mà khi tôi gọi điện lại Thì không có người nào nghe máy hết Anh có thể cho tôi biết Số điện thoại này là do người nào đứng tên hay không à, Đợi tôi một chút 9810562678 Sao? Ông Anan Ba Gáp. À, được rồi, cảm ơn anh nhiều. Bà ơi, Anan Ba Gáp. Như vậy, Ba Gáp là người của Sindura. Cài bên cạnh Ba Gáp. Tôi đã mất 4 ngày để lấy được số tiền này và không hề tới văn phòng Ông điên rồi hay sao vậy? Một số tiền lớn như thế này bị mất và ông không đi làm Ngay cả một đứa nhỏ cũng có thể hiểu được hai chuyện này có liên quan với nhau như thế nào mà Bà Rát chắc chắn sẽ phát hiện ra mọi chuyện thôi Xin bà chủ cái việc bình tĩnh đi, bà Rát không thể nào biết được cái chuyện này Và cho dù cậu ấy biết đi nữa thì cũng sẽ thông báo cho ngân hàng và họ sẽ báo cho tôi biết thôi hơn nữa thì tôi cũng đã sắp xếp để mà rút cái số tiền này bằng nhiều cách khác nhau Bà Rát sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa Chúng ta là người đứng sau chuyện này Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu Dán cược cuối cùng Chưa biết ai thắng thua Vì vậy Chúng ta càng phải hành động thật cẩn thận không được để lại bất kỳ một manh mối gì Cho đến khi tôi chưa rời khỏi nơi này Thì bản thân ông Phải ở cạnh bà Rát Đừng để cho nó nghi ngờ Xin bà đừng lo gì hết mọi chuyện sẽ được như ý Ông cần bao nhiêu thời gian Để chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của tôi Xin bà đừng lo gì hết Tôi sẽ giải quyết những chuyện này Và tiến hành ngay dưới tầm mắt của bà Rát Nhưng đảm bảo là tôi không hề biết Ông hãy làm cho thật là tốt chuyện này Bởi vì sau khi nó kết thúc rồi Thì tôi đảm bảo Ông không cần phải làm gì cho tôi hết cuộc đời
Hình mà mọi người đang thấy là Sindora Sin. Bất cứ ai cung cấp thông tin sẽ được thưởng 10.000 ruby. Nếu mọi người nhìn thấy bà ấy, xin hãy gọi về số điện thoại trên màn hình. Bà Ra, chúng ta đảm bảo với con rằng DVA không hề nổi dối. Phải bà Ra, DVA sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Nếu như em ấy không chắc chắn rằng mẹ của anh vẫn đang còn sống. Con yêu à, Aditi nói đúng Những lời DVA nói là sự thật à. Mọi người bị sao vậy? Sao hai người lại khẳng định DVA đã nói thật chứ? Bởi vì chúng ta đã có bằng chứng Bằng chứng gì đưa đây? Con nhìn đi Đây à Gì đây? Theo như lời cảnh sát nói Shindura đã bị giết vào thứ ba Nhưng theo quá đơn này Điện thoại của Sindura vẫn hoạt động cho đến ngày thứ tư. Cũng có thể là điện thoại của mẹ đã bị trộn. Con cũng từng gọi điện thoại cho mẹ nhưng mà lại không liên lạc được. Có thể là điện thoại đã bị trộn. Nhưng mà người trộm điện thoại chỉ gọi cho một số điện thoại mà thôi. Và người được gọi này là người mà ba chắc con biết rất rõ ông ta. Bà Gáp Bà Gáp Phải Bà phát hiện số điện thoại của mẹ con đã liên tục gọi vào số của bà Gáp Con kiểm tra đi xem có phải là bà Gáp hay là không Người mà con nghĩ có thể trả lời tất cả câu hỏi của con Và theo như bà nghĩ Ông ta và Sindura Có quan hệ rất lớn với nhau Phải, bà Rách Lúc nãy em mới vào phòng mẹ kiểm tra một lượt Nhưng không tìm được gì hết Ví dụ em không tìm thấy hộ chiếu Giấy tờ liên quan đến tài sản hay là ngân hàng Nếu như ngày hôm đó mẹ thật sự đột ngột rời khỏi nhà của chúng ta Thì số giấy tờ đó vẫn phải còn ở đây có đúng không? Nhưng mà em không tìm thấy thứ gì hết Không đã đi tìm Chuyện này là không thể nào được Bà gấp Sáng mai tất cả mọi thứ phải được sắp xếp xong Rồi tôi sẽ lo hết mọi chuyện thưa bà Hình mà mọi người đang thấy là Sindura Singh Nếu mọi người nhìn thấy bà ấy Thì vui lòng gọi về số điện thoại hiển thị trên màn hình Sao? Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cái tin này Chắc chắn Là do đi ra làm Nhưng cô ta không thể nào một mình làm chuyện này được Phải có người đang giúp đỡ cho cô ta Tôi dám khẳng định rằng Là có người giúp đỡ nó Ông phải tìm xem đó là ai là kẻ nào mà dám thách thức Shindura Shin này như vậy giờ, giờ phải làm sao đi Làm sao mà tôi có thể rời khỏi Ấn Độ này được chứ Chuyện này là mối đe dọa lớn nhất của tôi rồi Phải tìm cho ra là kẻ nào Tôi phải dạy cho nó một bài học nhớ được
Lúc trước tôi có nói với anh là gặp ông Ba Khanh để giải quyết công việc hay chứ Tôi không biết bà Gáp đang ở đâu Và ông ấy đã cầm cuốn chi phiếu đi rồi Cũng nhiều ngày rồi ông Ba Gáp không đến văn phòng Anh có thể cho tôi biết được Là giao dịch rút tiền lần cuối cùng của tôi là bao nhiêu không? Đến bây giờ anh đã rút 50 triệu rồi đó Có thể là điện thoại đã bị trộm Nhưng mà người trộm điện thoại chỉ gọi cho một số điện thoại mà thôi Và người được gọi này là người mà ba chắc còn biết rất rõ ông ta Hả? Bà Gáp Alo Dạ ông Ba Gáp đã đến Được rồi Ôi, chào, chào. vào đi Tôi rất xin lỗi à, Tôi xin lỗi bởi vì mấy ngày qua Tôi không thể nào đến công ty để làm việc là bởi vì Thật ra tôi đã gặp tai nạn Với lại tự nhiên điện thoại của tôi nó bị hư Cho nên không thể nào thông báo được cho công ty hết À vậy à Ông có bị thương nặng hay không vậy ba gáp Dạ cũng nhờ ơn thần linh mà tôi giờ vẫn sống Còn chân tôi thì bị thương nhẹ chút thôi Nhưng đi lại có hơi khó khăn À dù sao cũng đã tới rồi Bây giờ tôi có việc cần phải làm Ông lo được không ừ, Được mà cậu cứ đi đi à, Công việc để tôi lo cho À cảm ơn Mau lại đi Ngồi đi Dạ được Sao lại không thể truy cập được Tôi vẫn không thể hiểu Từ trước cho đến nay Tôi đâu có thù quán với ai đâu Ê đừng 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 Nằm xuống nghỉ ngơi đi mà À anh phải nằm trên giường để nghỉ ngơi chứ Chân của anh bị nứt xương nhẹ thôi Nên trong vòng một tuần Anh không được phép xuống giường Cho tới khi hoàn toàn bình phục Lúc này Divya đang cần sự giúp đỡ của mình Làm sao mình giúp cô ấy được đây Bây giờ tôi phải đi, anh hãy chăm sóc cho bản thân Tôi biết người nào làm ra Loại việc này Người nào vậy? Xin đưa ra xin Bà ta biết chúng ta đã biết được bí mật Nên sẽ làm tất cả mọi thứ có thể Để ngăn chặn bước đi của chúng ta Tôi sẽ không bao giờ để như vậy Xin đưa ra xin bà ấy làm tất cả những chuyện này Vì bà ta biết rõ tôi sẽ khiến cuộc đời của bà ta kết thúc Bây giờ mình như thế này Thì làm sao có thể giúp đỡ được Divya Có phải ông nghĩ 
ông làm mọi chuyện sau lưng tôi và tôi không hề hay biết Không ai có thể làm gì ông Trò chơi của ông đã kết thúc rồi ừ, Cậu... cậu đừng có... nghĩ sai như vậy Ông đừng có nói cái gì nữa Nói hết mọi chuyện cho tôi Sự thật là gì Nếu không thì tôi sẽ không tha cho ông được Tôi chắc chắn sẽ khiến cho ông Phải ngồi tu từ đây cho tới cuối đời ừ. Nói đi Ông đang làm gì cho người nào Không, tôi chỉ ừ. Ông đang làm gì cho ai Mẹ tôi ở đâu Mẹ Mẹ tôi còn sống có phải không Dạ không Tôi đã nói là ông hãy nói thật rồi mà Sau khi mẹ chết Ông vẫn nhận được cuộc gọi của bà ta là như thế nào vậy Nói nhanh đi Bà vẫn còn sống có phải không Nghe điện thoại đi. Nhanh lên đi Hello ừ. Sao tới giờ mới nghe điện thoại vậy Mọi việc xong hết chưa Nghĩa là cho tới tận bây giờ Những gì tôi nhìn thấy chỉ là Lừa gạt sao Mẹ của tôi đã và đang lừa tôi Mẹ ruột của tôi Xem tôi như là một quân cờ Lợi dụng tình cảm của tôi để thực hiện kế hoạch của bà Tôi đã làm cái gì vậy Tôi đã làm cái gì Vì tôi mà em tôi sẽ bị treo cổ Tất cả mọi chuyện đều là do ông kia ra Tôi, tôi Ông chỉ... và mẹ của tôi đã Đã quỷ hoại toàn bộ cuộc đời của tôi, ừ, tôi Ông tôi đã quỷ hoại chỉ... cuộc đời tôi Im đi Ông đừng nói thêm bất cứ một lời nào nữa ừ. Chính ông là người đã chăn bẫy có phải không Bây giờ chính ông sẽ là người đi gửi cái bẫy này Dạ Trước khi em của tôi bị treo cổ Thì tôi muốn sửa lại mọi chuyện ừ. Mẹ của tôi đang ở đâu dạ, Mẹ đang tôi... trốn ở đâu Tôi không Tôi tôi không biết Bởi vì Bà ấy luôn Chủ động Gọi cho tôi Qua điện thoại thôi à. Điện thoại à? Gọi cho bà ta Gọi bà, cho bà ta nghe bà đã... Gọi đi tôi, tôi không thể nào gọi được Bởi vì Mẹ của cậu dùng các số khác nhau để mà chủ động liên lạc với tôi Cho nên là tôi... Được rồi Ông sẽ nói chuyện với bà ta qua điện thoại Vậy chúng ta sẽ theo dấu điện thoại Alo bà Bà tới văn phòng liền có được không chị? Con muốn nhờ ba trong chừng ba gáp dùm cho con nhưng mà bà rát à con định đi đâu vậy con sẽ đi chuột lại lỗi lầm của mình Livia này cứ lo lắng như vậy thì được gì tôi cũng biết là việc tìm thấy Sindura rất quan trọng nhưng mà chúng ta đã làm điều mình cần làm Thậm chí đến cả trung tâm lữ hành Đưa hình Sindura sinh Rồi cứ 30 phút Thì truyền hình sẽ đưa hình của bà ta lên bản tin Tôi chắc Sẽ có người nào đó nhận ra bà ta Đây Chỉ là vấn đề thời gian Nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời gian Bây giờ chỉ còn vài tiếng đồng hồ Để tìm ra Sindura sinh và cứu Ama về làm sao chúng ta làm được đây Tôi Tôi phải làm gì đây Ai sẽ tình nguyện Giúp đỡ tôi vào lúc này
anh đến đây làm gì Anh đến đây để sỉ nhục tôi lần nữa hay là Đến để cười vào mặt của tôi Anh Anh làm ơn Đi khỏi đây đi Trước khi tôi không còn đủ kiên nhẫn Anh nên rời khỏi đây Đi về à Em vô Đi Phía Anh đã sai rồi Đi Phía Em vô Anh đã yêu thương mẹ của mình Một cách mù quáng mà không hề hay biết Bà ta đang lợi dụng mình Anh chỉ làm nghĩa vụ của một người con thôi Đi Phía Nếu như ngày hôm nay em không tha thứ cho anh Thì anh sẽ tự tử ngay lập tức trước mặt của em Anh muốn tự tử anh tự tử làm gì khi mạng sống của anh không có giá trị với bất cứ người nào trên cuộc đời này hả Đối với anh Những gì mà xin đưa ra nói đều là đúng Thậm chí dù bà ta có nói sai Anh biết mình đã làm chuyện gì hay không Anh không hề có nhận thức của riêng mình Và anh đã tự tay quỷ hoại hết mọi thứ Anh có từng nhận ra mình sai lầm như thế nào hay không Bà Rát chính anh là người quỷ hoại toàn bộ gia đình của chúng ta rồi Và giờ anh đến để xin lỗi tôi à Anh còn mặt mũi nào đến xin lỗi sao Anh đến để xin tôi tha thứ Khi mà Tất cả mọi chuyện không thể thay đổi nữa rồi Giờ chồng tôi chuẩn bị thi hành án tử Thì anh lại xuất hiện ở đây Bà ra tất cả là do anh ghi ra Do anh bà mà của tôi không thể trở về nữa Anh ấy không em thể dạ, trở về em nữa bình tĩnh lại. Đi Phía bình tĩnh lại đi Anh xin em mà bà Anh xin lỗi đi. anh thật sự rất xin lỗi Em chú Anh thành thật xin lỗi Anh thành thật xin lỗi em Bà Rát à tôi rất vui Vì anh đã nhận ra sai lầm của mình Anh hãy mau đi đến tòa án để mà chứng minh rằng Sindura còn sống Và Ama Ama không có tội Đây là trách nhiệm anh nhất định phải làm Tôi rất muốn làm chuyện đó nhưng mà Mẹ anh đã khiến cho tôi trở thành như vậy Cho nên dù tôi có muốn Cũng không giúp được Divya Cảm ơn anh rất nhiều bác sĩ xa xa Tôi sẽ luôn luôn biết ơn những gì anh đã làm cho gia đình của chúng tôi Tôi sẽ khiến cho Sindurasi phải trả giá vì việc này Anh nhất định sẽ tìm được bà ta Cho dù bà ta đang ở đâu đi chăng nữa Phải có cách nào đó để dừng việc thi hành án lại chứ Chỉ còn một cách thôi Đó là phải chứng minh trước tòa Sindura Singh còn sống Nếu không cậu phải bắt buộc đưa bà ta ra ánh sáng Chỉ có như vậy thì án tử của Ama mới được bãi bỏ Nếu không thì Đi thôi em vô Không còn nhiều thời gian Đã gọi chưa ba à, Vẫn chưa thấy Ông chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền có phải không Vậy bà ta sẽ gọi Ông cũng biết là mình phải nói gì với mẹ của tôi rồi đó Có điện thoại Mở 
loa ngoại lớn lên Alo Sao vậy ba gáp Sao chưa thấy tiền chuyển đến nữa Dạ tại vì tôi nghĩ nếu như chuyển một số tiền lớn như vậy bằng tài khoản ngân hàng thì mọi người sẽ nghi ngờ Vì vậy cho nên tôi nghĩ tốt hơn hết tôi đưa tiền mặt tới cho bà Bà thấy tôi làm vậy được không ạ à? Ông rất là thông minh Từ khi nào mà ông lại nghĩ tới những chuyện này Bây giờ nghe tôi dặn đi Mang hết tất cả tiền mặt đến chỗ cây cầu cũ đi Ừ, dạ được Đi thôi ba gắp Chuẩn bị sẵn sàng Giờ này chắc đã sắp tới rồi Thế à? à Dừng xe lại nhanh đi Quay xe lại đi Nhanh lên Anh bà Rắc tôi nghĩ lúc này sẽ không có người nào tới đâu Vậy thôi Sao vậy thanh tra tôi nghĩ là chúng ta nên chờ thêm một chút nữa chứ Ba ta sẽ tới mà Anh Bà Rách Chúng ta đã chờ rất lâu rồi Tôi đã làm theo lời của anh nói Tôi nghĩ bây giờ bản thân anh cũng cần được nghỉ ngơi đó Với sự bướng bỉnh của mình Anh đang lãng phí thời gian của chúng tôi Nếu như không có bằng chứng Rõ ràng Thì làm ơn đừng gọi cho cảnh sát Đi thôi đi đã. Chúng tôi rất xin lỗi Tôi rất xin lỗi bởi vì chúng tôi đã lãng phí thời gian của mọi người rồi Tôi chắc các thanh tra đều rất bận Và không có nhiều thời gian Nhưng mà hiện giờ còn có một người Không còn chút thời gian dư thừa nào Người đó là chồng của tôi Hiện giờ anh ấy còn rất ít thời gian Để sống trên cõi đời này Chồng của tôi sẽ bị treo cổ vì một án quan Trong khi anh ấy là người luôn Tha thứ cho kẻ thù của mình Nhưng mà giờ tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi Các anh có hiểu được hay không Không Bởi vì các thanh tra Không có thời gian để hiểu điều đó Không có sao hết Anh đi đi Tôi rất xin lỗi Vì đã làm lãng phí thời gian Của anh và các cảnh sát khác Tôi có thể hiểu được Được rồi Chúng tôi sẽ giúp cô lần cuối cùng Nhưng mà mọi người tính làm gì tiếp theo Thanh tra Xin đưa ra xin nhất định sẽ rất là cần tiền Tôi chắc chắn bà ta sẽ cố gắng liên lạc Với ông ba gái một lần nữa Và đó chính là cơ hội của chúng ta Được rồi bà Rách Ngày mai chúng tôi sẽ tới nhà Nếu xin đưa ra xin còn sống Thì sẽ gọi điện thoại về Chúng tôi sẽ đợi điện thoại 
Và nếu thật sự gọi về Thì chúng tôi sẽ theo dấu Vậy cảm ơn thanh tra nhiều xong chưa vậy? Alo, sao bà chủ chưa đến vậy? Tôi có đến Nhưng có phải là ông đang muốn Lừa gạt tôi hay không vậy? Dạ không, không có Tôi, dạ tôi chỉ là Tại vì tôi Bà gáp Tôi biết rất là rõ Ông đang muốn bẫy tôi Và chiếm hết số tiền đó là của riêng cho mình Ừ Dạ thưa bà chủ nhưng mà Được rồi Bây giờ ông hãy nhớ kỹ một điều cho tôi Nếu như ông đã dám lừa gạt tôi Thì ông chắc chắn phải trả một cái giá rất là đắt Đừng làm gì quá giới hạn Mà hãy làm theo những gì Tôi đã dặn dò ông Ê dạ Dạ thưa bà chủ Dạ tôi Nè em chú Thì ba rác và DBA sẽ sớm tìm được mình thôi Bây giờ Mình cần phải Nhanh chóng rời khỏi đây Có tìm được hay không vậy Mau nói tôi biết đi có tìm được hay không Bà ta cúp máy quá sớm cho nên Không theo dấu được rồi Tôi xin lỗi không tìm được vị trí Chích tiền Giờ chúng ta làm gì đây Bật đoạn kia Bà chủ sao mà không đến vậy Tôi có đến Nhưng có phải là ông đang muốn Lừa gạt tôi hay không vậy Tôi nghe có tiếng gì đó Chờ chút chờ chút Nghe đi Có tiếng sen vào Anh nghe thử đó là tiếng gì Tôi có đến Nhưng có phải là ông đang muốn Lừa gạt tôi hay không vậy Đúng vậy Trong đoạn ghi âm có tiếng động cơ của máy bay Vậy tức là bà ta ở gần sân bay 
Bây giờ chúng ta chỉ còn 7 tiếng nữa Không còn nhiều thời gian nữa đâu Chúng ta phải làm gì đó thật nhanh đi Em đừng có lo lắng quá A ma sẽ không sao đâu mà Sáng ngày mai em ấy sẽ được thả ra Bà Ráp nhất định bị bắt rồi Bà Ráp và Livia Đang cố gắng để tìm mình Trước khi bọn chúng tìm ra Thì mình phải đi Tới một nơi nào đó Thật xa nơi này Phải Và trước khi mình đi Thì không được để lại bằng chứng gì hết Đến giờ mà vẫn chưa có tiền chuyển vào tài khoản của mình Hả? Nhưng mà lúc này Quan trọng nhất là phải rời đi Là phải chạy trốn thật nhanh tìm được gì chưa vẫn chưa tìm được giờ phải làm gì đây chúng ta đã tìm hết khu vực này rồi mà bây giờ vẫn còn một ngôi nhà ở gần đi anh đang nghi ngờ là bà ta đang ở đâu từ đó xem thử đi đây có thể nghe được tiếng máy bay chính là tiếng bạn đã nghe được trong điện thoại chắc chắn mẹ đang ở đây chúng ta mau vào xem em chờ một chút nữa Đây chính là vali của mẹ Anh có thể đảm bảo rằng nó chính là của mẹ Có gì bên trong không Không có gì hết Trong không Như vậy ít nhất cũng có thể chứng minh là bà ta đã ở đây Giờ đi đâu rồi Nhìn đi, Sinura định bay đến cha nai trốn Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi Sáng ngày mai Ama sẽ bị thi hành án tử
tài xế à Dừng xe lại Dừng xe Quay xe lại nhanh đi Chắc chắn bây giờ bọn chúng đang ở sân bay tìm mình Được rồi Mình sẽ im lặng rời đi Bằng tàu nữa Để an toàn rời khỏi thành phố này Tôi muốn đặt một vé đi trên đai Phải ngay bây giờ bà xin đưa ra chắc là bà ngạc nhiên lắm vì bà nghĩ mình sẽ thoát giờ vào chiếc vé máy bay giả đánh rơi ở nhà đúng không nhưng mà bà chưa từng nghĩ rằng có người cũng sẽ nghĩ theo cách của bà xin đưa ra xin à trò của bà đã đến lúc hạ màn rồi Em vô, em vô, em vô à Em vô, bà ta đâu rồi Bà ta bỏ chạy rồi Xin đưa ra xin, bà ta chạy thoát rồi Em đừng có lo mà bà ta không chạy được đâu Cảnh sát đang ở xung quanh đây, em đừng lo Sao anh có thể nói vậy, bà ta chạy rồi Bà ta em chạy vô. rồi, bà ta chạy rồi Em chỉ cần biết em đừng có lo lắng gì cả Đi theo anh, nhanh lên, đi, bình tĩnh đi Sindura Niwa Có nghĩa là Ngôi nhà của mình Giờ chắc không ai có mặt ở nhà đâu Bởi vì bọn họ Đang bận đi tìm mình Không ai có thể ngờ được rằng là Mình sẽ lẫn trốn Trong chính nhà của mình Ai đó Ai đó
chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi Ngay cả cảnh sát cũng vào cuộc nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì Bà ta trốn ở đâu mà giỏi vậy Bà Rách cho dù có chuyện gì Chúng ta cũng phải đi gặp nhân viên quản tù Chúng ta sẽ yêu cầu họ cho thêm một ít thời gian nữa Để chứng minh là ma vô tội Nếu cố gắng chúng ta sẽ xin được mà em Đi thôi Chỉ có một cách thôi Nếu như cậu có đủ bằng chứng để chứng minh trước tòa Chuyện Shindura Shin còn sống Thì Ama mới được cứu Anh đang nghĩ gì vậy? Sẽ không có tác dụng đâu Nếu như chúng ta không bắt Shindura về Thì sẽ không có ai tin bà ta còn sống Chúng ta phải tìm cho được bà ta Anh cầm lấy Và chuẩn bị cho thật tốt Ngày mai sẽ thi hành án Tòa quyết định Trừng phạt hung thủ Bị cáo Amashim Bị treo cổ Cho đến chết Tôi sẽ không tha cho cô Tôi không ngờ cô độc ác Đến mức nhẫn tâm bắt cóc một đứa trẻ vô tội như vậy Đừng nói cho tôi Đưa đây Xin đưa ra trả đi à cho tôi Buông tôi ra nhanh lên Đưa đi à đây Anh buông tôi ra đi Buông ra nhanh lên Đưa đây Buông ra Không sao rồi Bà ơi Bà ơi Bà Nhân bà ta lại Xin đưa ra đi hướng kia Aditi có gì thì nhớ gọi điện cho em nha Nếu như mình tiếp tục chạy Thì bọn người đó vẫn sẽ Kiên quyết đuổi theo phía sau mình Không Bây giờ mình không chạy nữa Và mình Phải đánh cược một ván cuối cùng nếu như mình thua Thì mình vẫn phải thắng Mình Sẽ thắng
bà Rát chúng ta đã tìm bà ta cả đêm rồi Bà Rát Bà ta đang giữ đi A Và A Ma coi đi đây chính là thằng cô đi à em vô vô xe nhanh lên đi về à, nhanh lên nhanh lên đi tới giờ rồi trong tay của tôi và a ma tội nghiệp sẽ chết trong một tiếng nữa cô hãy quyết định đi người cô muốn cứu là a ma của cô hay là dia bà đang nói cái gì vậy hả xin đưa ra Cô dễ dàng như vậy Không dễ như vậy đâu đi về à Đầu tiên thì tôi Sẽ không để chồng của cô còn mạng sống Tôi sẽ cướp đi niềm hạnh phúc của cô Bằng cách giết chết đứa con gái duy nhất này của cô Và sau đó là sẽ tới lượt của cô Cho nên mọi chuyện không dễ dàng như vậy Bà Rác Còn bao lâu nữa Ama sẽ chết đi Cô nghe mẹ hỏi gì hay không Còn bao lâu nữa thì nó sẽ chết 30 phút Chỉ còn có 30 phút Có nghĩa là A ma chỉ còn sống 30 phút nữa mà thôi Xin đưa ra vẫn còn sống Còn A ba thì sắp bị người ta tử hình rồi Nhanh chóng thông báo cho bọn họ dừng lại đi Alo alo Xin đưa ra xin còn sống Xin hãy quỷ bỏ Lệnh tử hình A ma ngay lập tức Lại. Bé, đi à
sẽ không có cơ hội nào để cho con đánh bại họ đâu không ai có thể nào thắng được tôi hết cho dù là thần linh thần linh cũng không thể thắng được tôi rồi chút nữa bà sẽ chết đi thôi không ai thắng được tôi đâu à, mà sẽ phải chết đi thôi sau đó tôi sẽ giết chết nhanh lên dạ. con con thật lòng xin lỗi mọi người bà aditi em dâu mọi người đã phải gặp rất nhiều rắc rối vì con con đã khiến cho ama gặp phải nguy hiểm con, con thật lòng xin lỗi Bà Rách Anh mới vừa cứu mạng của Ama mà Không phải là hại anh ấy Hãy quên chuyện quá khứ đi Bây giờ chúng ta cùng nhau đón Ama về Đã xong hết chưa? Thầy thấy vậy có được không à, Được Làm nhanh lên đi Cậu đi gọi mấy đứa nhỏ ở trong nhà ra đây Phải nhớ nhanh lên đó Anikết Trời ơi mẹ à Sao mẹ lại lo lắng Mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi Mẹ phải thật thoải mái Mấy người làm cái gì vậy Sao lại để ở đó chứ hả Mấy người này Chà Nó còn lo hơn mình nữa mà Nè cậu kia Mau bật hết đèn lên đi Trời đất ơi, cô dâu đâu Hãy gọi cô dâu ra đây đi, giờ lành sắp tới rồi đó Cầm lấy tay nhau, chăm sóc con bé Đây là cô dâu của con <cười> Thấy chưa em vĩnh viễn Sẽ là Cô dâu của anh 